ஆர்டிகல் சிக்ஸ் அவைலபிலிட்டி எக்ஸ்பைரி டேட் அண்ட் பிளேஸ் ஃபார் ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே இது மூணுமே க்ரெடிட்டில் கண்டிப்பான முறையில் மென்ஷன் ஆகிருக்கணும் ஓகே எ க்ரெடிட் மஸ்ட் ஸ்டேட் ஓகேங்களா மஸ்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எ க்ரெடிட் மஸ்ட் ஸ்டேட் த பேங்க் வித் விச் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆர் வெதர் இட் இஸ் அவைலபிள் வித் எனி பேங்க் ஓகே ஸோ க்ரெடிட்டில் வந்து அவைலபிள் வித் அப்படின்ற ஃபீல்டில் ரெண்டு ஃபில்லாக இருக்கணும் ஒன்று பர்டிகுலராக இந்த பேங்க் கிட்ட தான் அந்த க்ரெடிட் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஃபில் ஆகிருக்கணும் இல்லைனா ஃப்ரீலி அவைலபிள் அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா எந்த பேங்கில் வேணால் பெனிஃபிஷியரி கொடுக்கலாம் டாக்குமெண்ட்டை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவைலபிள் வித் அப்படின்னு பர்டிகுலராக ஒரு பேங்க் சொல்லிட்டா அந்த பேங்க் தான் நாமினேட்டட் பேங்காக இருக்கும் அவங்ககிட்ட தான் கொடுக்கணும் அதுவும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவன் எந்த பேங்க் கிட்ட இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் பட் அந்த டேட்டுக்குள்ளே அது இஷ்யூங் பேங்க்கை ரீச் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதான் அதோடய மீனிங் ஓகே கிரெடிட் மஸ்ட் ஸ்டேட் வெதர் இட் இஸ் அவைலபிள் பை சைட் டெஃபர்ட் பேமெண்ட் ஆர் அக்செப்டன்ஸ் ஆர் நெகோஷியேஷன் ஸோ கிரெடிட்டில் எந்த மெத்தடில் அது பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படினா தான் அது பேமெண்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால் இஷ்யூங் பேங்காவில் ஓகே கிரெடிட் மஸ்ட் நாட் பி இஷ்யூட் அவைலபிள் பை த ட்ராஃப்ட் ட்ரான் ஆன் அப்ளிகன்ட் ஓகே அப்ளிகன்ட் பேர்லேயே ட்ராஃப்ட் ட்ரா இருந்தது அப்படின்னா பெனிஃபிஷியரி கொடுக்குற ட்ராஃப்ட் அப்ளிகன்ட் பேர்லேயே ட்ரா இருந்தது அப்படின்னா அது எல்சி வராது அது கலெக்ஷன்ஸில் வந்துடும் ஸோ அதனால தான் எல்சி பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராஃப்ட் வந்து அப்ளிகண்ட்டுடைய பேரில் ட்ரா இருக்கக்கூடாது இதர் ஏதாவது ஒரு பேங்க் மேலே ட்ரா இருக்கணும் ஓகே ஃபோர்த்து அ க்ரெடிட் மஸ்ட் ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக அந்த எல்சிக்கு இருக்கணும் இல்லைனா இஷ்யூ பேங்க்கு தெரியாது எப்போ எக்ஸ்பைர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் ஸ்டேட்டட் ஃபார் ஹானர் ஆர் நெகோஷியேஷன் வில் பி டீம் டு பி த எக்ஸ்பைரி டேட் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே எக்ஸ்பைரி டேட் ஸ்டேட்டட் ஃபார் ஹானர் ஆர் நெகோஷியேஷன் ஓகே ஹானர் ஆர் நெகோஷியேஷன் ஹானர்னா என்னென்னா சைட்டில் பே பண்ணுறது அல்லது டெஃபர்ட் பேமெண்ட் அது அக்செப்டேஷன் அது அக்செப்ட் பண்ணுறது ஓகே நெகோஷியேஷனை நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நெகோஷியேட் பண்ணுறது ஓகே வில் பி டீம் டு பி த எக்ஸ்பைரி டேட் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா எந்த டேட்டில் எல்சி எக்ஸ்பைர் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கோ ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே இந்த மூணுமே நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ளே டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ரிசீவ் ஆகிருக்குமே தவிர எல்சி எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே இந்த பேமெண்ட்டோ அல்லது அக்செப்டன்ஸோ முடிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது மீனிங் கிடையாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்சி எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து டுவெல்த்து ஜேனாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த டுவெல்த்து ஜேனுக்கு அந்த எல்சியுடைய அக்செப்டன்ஸ் படி மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் பிப்ரவரியாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக ஃபிஃப்டீன் பிப்ரவரி வரைக்கும் எல்சி அவைலபிளாக இருக்கணும் எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மீனிங் கிடையாது ஓகே த பிளேஸ் ஆஃப் த பேங்க் வித் விச் த கிரெடிட் இஸ் அவைலபிள் இஸ் த பிளேஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே த பிளேஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் அண்டர் அ கிரெடிட் அவைலபிள் வித் எனி பேங்க் ஆர் இஸ் தட் ஆஃப் எனி பேங்க் எ பிளேஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்டேஷன் அதர் தன் தட் த இஷ்யூங் பேங்க் இன் அடிஷன் டு த பிளேஸ் ஆஃப் த இஷ்யூங் பேங்க் ஓகே இங்கே கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதோடய மீனிங் என்ன சிம்பிளாக அப்படின்னா எந்த பேங்க் கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த பேங்க் கிட்ட பெனிஃபிஷியரி கொண்டு டாக்குமெண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் அதுதான் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அப்படி எந்த பேங்க் கிட்டே அவைலபிளாக இருந்தும் அந்த பேங்க் ஸ்கிப் பண்ணி பெனிஃபிஷியரி வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இஷ்யூங் பேங்க் கிட்டே டேரெக்டாக வந்து பெனிஃபிஷியரியே ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெனிஃபிஷியரி கண்ட்ரியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸோ அவனுக்கு அந்த அந்த எல்சிக்கு பேமெண்ட் வரணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக பெனிஃபிஷியரி எல்லா பேங்க்கையும் ஸ்கிப் பண்ணி நேராக இஷ்யூங் பேங்க் கிட்டே கூட டாக்குமெண்ட் கொண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அதுதான் ஓகே எக்ஸப்ட் ஆஸ் ப்ரொவைடட் இன் சப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஏ ப்ரெசன்டேஷன் பை ஆர் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெனிஃபிஷியரி மஸ்ட் பி மேட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி டேட் ஓகே சப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஏ என்ன அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் ஃபோர்ஸ் மேஜர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஏ ஓகே சப் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி நைன் ஏ என்ன அப்படின்னா அந்த பேங்க் அன்னைக்கு டேல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த பேங்க் வந்து அன்னைக்கு டேல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த எல்சியுடைய எக்ஸ்பைரி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது ஸோ அந்த எல்சியுடைய எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து டென்த்து ஜேன் அப்படின்னா அந்த பேங்க் வந்து அன்னைக்கு டேல அங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந் லெவன்த் ஜேன் கொண்டு வந்து பெனிஃபிஷியரி ப்ரெசென்ட் பண்ணால் அது எல்சி